、えー、iOS18.1 が、えー、リリースされて Apple インテリジェンスがね、えー、使えるようになりましたでも文章を書き換えたり、えー、要約したりそういう機能は英語だけにしか対応していません今のところそして AI によるビジュアルの表現それからイビッチプレイグラウンドというねそういう画像生成機能これもちょっと遅れてくるようですそして文章書き換えなどのね文章アシスト機能が、まあ、日本語に対応するのは2025年になってからということなんでまだまだほんの一部しかねその便利さを体験できません。ということで iOS18.1 でできることは限られていますがでもこれは便利で役立つというねそういう機能を2つだけ紹介します。インスタグラムなどの SNS をやっている人には重宝する、えー、機能ですきっとね私もねよくこれから使うんじゃないかなと思ってますそれはですね、えー、撮った写真から綺麗に邪魔者を消しちゃうまあ邪魔者を消せっていう機能ですね、まあ、ではご覧くださいこの写真でこの人物を消したいという時はですねまず編集を意味するこのスライダーのアイコンこれをタップしますするとここにクリーンアップというねアイコンが出てきますねこれを使って邪魔者を消していくんですけれども初めてこのアイコンをタップして使うときはこのようにですねダウンロードが始まりますでダウンロードは最初だけですその後は消すことが簡単にできます点滅しているところこれが簡単に消せますよというところですねでこの点滅しているところをタップするだけでこのようにきれいに消してくれます点滅していないところを消したい場合はその部分を円を描くようにね選択してあげるとそこを消してくれますまあこんなアップルストアで撮った写真もあるんですけどもこの人を消したいと邪魔だなという時はこのように円で囲んであげるときれいに消えますねそしてあのフロアにちょっとね汚れがあるんでここも囲むとご覧のようにきれいに消えました絶対これはインスタで使えますよねシリがアプリをあるる程度使えるようになったとということですねそしてこちらが頼むことをですねより人間らしく、まあ、理解できるようになったっていうことです例えば、まあ、こんな感じです「Hey Siri ディズニーランドまで車で行く道を教えて」というだけでこのようにナビを出してくれます車のナビにですねわざわざ行き先を打ち込んでやる必要はなくなりましたもし車にナビを積んでない方やですね古い地図情報のナビを積んでいる方は、まあ、iPhone のナビを使った方がいいと思います、まあ、話し言葉をより理解してくれるようになった例としてはですね「Hey Siri 今日の天気は?」じゃあ明日はどうこのようにですねちょっとしたことなんですがわざわざ「明日の天気は?」とかいうふうにね、えー、つけなくてもね「天気」という言葉をつけなくても「天気のことを言ってるんだ」と理解して答えてくれるということなんですね。まあ、例えばこんな例もあります。Hey Siri、タイマーを10分いや違うな5分に設定して。こんな言い間違いをちゃんと理解してくれて、5分で設定してくれます。またまたですね、ちょっと便利になってきましたね。えまあ、日本語でも Apple Intelligence が
使えるようになる来年が楽しみです。まあ、AI による画像生成機能っていうのはね今年中に日本語でもできればいいんですけどね。ということでこの辺で今回はさらばでござる。